ప్రియరాములు మాకు కని కూడా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను నేటి అంశము ది డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ ప్రాయ చిత్ర దినము యం కిపోర్ ప్రార్థన క్రీస్తు రక్తము ద్వారా తండ్రిని సన్నిధికి వస్తున్నాము తండ్రిని ప్రేమకి వందనాలు ఎస్ఐ కృపా ఇంత వరకు మా అందరి పైన ఉంచి తండ్రి చేసిన మేలులను ఉపకారములను జ్ఞాపకం చేసుకోవటానికి కృతజ్ఞతలు ఏసు ప్రభునామలో చెల్లించడానికి ఆరాధన చేయటానికి పరిశుద్ధాత్ముడ నీవు సహాయం దయచేసినందుకు నీకు వందనాలు నీవు అభిషేకించిన వాక్కును మాకు భయపరుస్తున్నందుకు వందనాలు ప్రతి అనుమానాన్ని బంధకాన్ని చీకటి అధికారాన్ని ఏ సునామంలో దూరపరుస్తున్నాను పరిశుద్ధాత్ముడ మా ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరిచి సర్వసత్యంలో కృష్యంలోకి నడిపిస్తున్నందుకు వందనాలు యేసు ప్రభని ఒప్పుకొనొచ్చు మనం తనకు శక్తి కొరకు ఆశ్రదము కొరకు యేసు నామంలో సిద్ధపరచునాం తండ్రి ఆమె పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి కీర్తన తొంభై ఏడు పది సాంగ్స్ నైంటీ సెవెన్ వర్స్ టెన్ కీర్తన తొంభై ఏడు పది పరిశుద్ధాత్ముడు మనతో మాట్లాడటానికి ఇస్తున్నటువంటి వాగ్దానం టు డేస్ ప్రామిస్ ఇస్ ఫౌన్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ సాంగ్స్ నైంటీ సెవెన్ వర్స్ టెన్ లెట్ దోస్ హూ లవ్ ద లాడ్ హెట్ ఈ విల్ ఫర్ హీ గాడ్స్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ హిస్ ఫెయిట్ఫుల్ వన్స్ అండ్ డెలివర్స్ దెమ్ ఫ్రమ్ ది హ్యాండ్ ఆఫ్ ది వికెట్ కల్స్ నాతో చెప్పండి కీర్తన తొంభై ఏడు పదిలో ఉన్నటువంటి వాగ్దానాన్ని యహోవాను ప్రేమించు వారులరా చెడుతనమును అసహించుకొనుడి తన భక్తుల ప్రాణములను ఆయన కాపాడుచున్నాడు భక్తిహీనుల చేతిలో నుండి ఆయన వారిని విడిపించును ఆమె ఇది వాగ్దానం ప్రభైన యేసు క్రీస్తు నందు విశ్వాసం వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది వాగ్దానం ఆయన నిన్ను విడిపిస్తారు భక్తిహీనుల చేతిలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపిస్తారు ఆయన నీ ప్రాణాన్ని కాపాడుతారు నీ జీవితాన్ని నీ కుటుంబాన్ని కాపాడుతారు కారణం ఎస్ఐ నిన్ను ప్రేమిస్తున్నారు అందుకే యేసు ప్రభులు వారి లోకానికి వచ్చింది తన ప్రేమను చూపించడానికి తండ్రి చిత్తాన్ని నీ జీవితంలో నెరవేర్చడానికే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి లోకానికి వచ్చారు కాబట్టి ఈరోజు నీవు ఒక ధైర్యముతో జీవించాలి సమస్యలు ఎన్ని ఉన్నా బాధలు ఎన్ని ఉన్నా శోధనలు ఎన్ని ఉన్నా నీ కుటుంబంలో నీ జీవితంలో ఏ సమస్యనైతే ఎదుర్కొంటున్నావో ఆ సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా నీలో నీవు కలిగి ఉండవలసినటువంటి ధైర్యం ఏమిటి అంటే ఏసయ్య మాట ఏసయ్య మాట నీ జీవితాన్ని విడిపిస్తుంది కాపాడుతుంది భక్తిహీనుల చేతిలో నుండి మరొకసారి నాతో చెప్పండి తన భక్తుల ప్రాణములను ఆయన కాపాడుచున్నాడు భక్తిహీనుల చేతిలో నుండి ఆయన వారిని విడిపించును ఆమె ఎవరిని అంటే విశ్వాసులను ఈ లోకములో కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్నారు కోట్ల మంది అన్యులు ఉన్నారు దేవునికి కావాలి విశ్వాసం విశ్వాసం ఉంచిన వారికి విడుదల విశ్వాసము ఉంచిన వారికి కాపుదల విశ్వాసము ఉంచిన వారికి నిత్య జీవం విశ్వాసము కలిగి ఉండటం ద్వారానే పరలోకము కలిగి జీవించగలుగుతారు పరలోకానికి వెళ్ళగలుగుతాడు మానవుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రైస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా ఇజ్రాయిల్ దేశములో ఇరవై నాలుగవ తారీఖున సాయంకాలం సూర్యుడు అస్తమించిన దగ్గర నుండి యామ్ కిపోర్ అని ఒక పండగ జరిపారు యామ్ కిపోర్ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ద డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ ప్రాయ చిత్త దినము ఈ నెల సెప్టెంబర్ నెల సెప్టెంబర్ నెల ఇరవై నాలుగవ తారీఖున యూధులకి ఒకరోజు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది అంటే సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత సాయంకాలం మళ్ళా రెండవ రోజు సూర్యుడు అస్తమించే సమయానికి ఒక రోజుగా వాళ్ళు పరిగణలోకి తీసుకుంటారు వాళ్ళ యొక్క లెక్క యూదుల లెక్క 
ఇప్పుడు యూదులు ఏ సంవత్సరంలో ఉన్నారు అంటే ఐదు వేల ఏడు వందల ఎనభై నాలుగవ సంవత్సరంలో ఉన్నారు మనకి రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం ఇప్పుడు మనకి మనకి అక్టోబర్ నెల ఈరోజు ఒకటవ తారీఖు ఇది మనం అనుసరిస్తున్న ప్రపంచం అంతా కూడా అనుసరిస్తున్నటువంటి క్యాలెండర్ అయితే యూదుల క్యాలెండర్ ప్రకారంగా వాళ్ళు ఐదు వేల ఏడు వందల ఎనభై నాలుగవ సంవత్సరంలో ఉన్నారు వాళ్ళకి సెప్టెంబర్ నెల ఇరవై నాలుగవ తారీఖున వాళ్ళు యాం కిపోర్ అనే పండుగను ఆచరించారు అది వాళ్ళకు పండుగ ఆ పండుగ శ్రేష్టమైనది యూదులకి చాలా పండుగలు ఉన్నాయి ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన పండుగ యాం కిపోర్ ఈస్ ద హోలియస్ట్ డే ఆన్ ద జూయిష్ క్యాలెండర్ యూదుల క్యాలెండర్ లో అది పవిత్రమైన రోజు ఆ రోజు చాలా పవిత్రమైనది యూదులు ఆ రోజు ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఉపవాసము ఉంటారు వాళ్ళు ఉపవాసం ఉంటారు దేనికి ఉపవాసము అంటే దేవునికి దగ్గర అవ్వటానికి వాళ్ళు యూదులు ఉపవాసం చేస్తారు రెండవదిగా వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారు మూడవదిగా వాళ్ళు తండ్రిని ఆరాధన చేస్తారు నాలుగవదిగా తండ్రి సంధికి వచ్చి తండ్రి దగ్గర క్షమాపణ అడుగుతారు వాళ్ళు చేసిన పాపాలన్నీ కూడా ఒప్పుకుంటారు క్షమాపణ అడుగుతారు దేవుని సరదికి వెళ్ళి తండ్రి యహోవా మా ప్రాధాలను క్షమించు అని క్షమాపణ అడుగుతారు ఇతరులు మనుషులు వాళ్ళకు చేసిన తప్పులను బట్టి వాళ్ళు ఇతరుల దగ్గరకు కూడా వెళ్ళి మనుషుల దగ్గరకు వెళ్ళి క్షమాపణ అడుగుతారు ఆ రోజు వాళ్ళ జీవితాలలో ప్రత్యేకమైనటువంటి దినం అది ఒక ఉత్సవముగా ఒక పండుగగా వాళ్ళు ఆచరిస్తూ ఉంటారు ఆ రోజు యాం కిపోర్ అనేటువంటి రోజు యూదులకు పవిత్రమైన పండుగ ఆ రోజు వాళ్ళు చేసినటువంటి ఒక వారం కిందట ఇరవై నాలుగో తారీఖు అయిపోయింది సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగున ఈ రోజుకి కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల క్రిందట దేవుడు చెప్పినటువంటి ఆ నియమాన్ని ఈ రోజు కూడా వాళ్ళు అనుసరిస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజు వాళ్ళు చేసేటువంటి ఈ పనులన్నీ కూడా లేవీ కాండములో పదహారవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం లేవీ కాండములో పదహారవ అధ్యాయంలో మొదటి నుంచి ముప్పై వచనాల్లో వ్రాయబడినటువంటి సత్యాలే ఇరవై నాలుగవ తారీఖు సెప్టెంబర్ నెల రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం యూదులు జరిపినటువంటి యాం కిపోర్ ఏం చేశారు వాళ్ళు పండుగలా ఆచరించారు లేవీ కాండములో దేవుడు చెప్పినటువంటి మాట ఏమిటి యాం కిపోర్ అంటే ప్రాయచిత్త దినము ది డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ లేవీ కాండము మొదటి నుంచి నేను చదువుతున్నాను అహరోను ఇద్దరు కుమారులు యహోవా సన్నిధికి సమీపించి చనిపోయిన తరువాత యహోవా మోషేతో మాట్లాడి ఇట్లా నేను పాత నిబంధన గ్రంథంలో దేవుడు ఒక క్రమాన్ని అనుసరించారు దేవుని సన్నిధికి అనాలోచితంగా పాపముతో దేవునికి ఇష్టము లేని పనులు చేస్తూ ఎవరైనా దేవుని యొక్క సన్నిధిలోకి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి ప్రవేశిస్తే మరణాన్ని కొని తెచ్చుకుంటారు అది పాత నిబంధనలో జరిగినటువంటి సంఘటన అహరోనికి ఇద్దరు కుమారులు కూడా చనిపోయారు కారణం ఏమిటి అపవిత్రమైన జీవితాన్ని జీవించారు వెళ్లకూడని స్థలానికి వెళ్లారు పరిశుద్ధ స్థలానికి దేవుని యొక్క సన్నిధికి వెళ్లారు ఆజ్ఞను అతిక్రమించారు అందుకే మరణాన్ని కొని తెచ్చుకున్నారు మానవుడికి మరణం కలగడానికి గల కారణం ఏమిటి అంటే పాపము పాపానికి వచ్చినటువంటి జీతము మరణము ప్రేమటువంటి సంఘమ రెండవ వచ్చిన లేవి కాండం పదహారు రెండు నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘ మేఘములు కనబడుదును గనుక నీ సహోదరుడైన అహరోను చావ కయ్యుండునట్లు అతడు మందసము మీదకి కరుణాపీఠము ఎదుటన్న అడ్డ తెర లోపలికి ఎల్లప్పుడూ రాకూడదని అతనితో చెప్పాను ప్రత్యక్ష గుడారములో పాత నిబంధన గ్రంథములో దేవుడు చెప్పినటువంటి నియమం ప్రత్యక్ష గుడారం ది టెబర్ నాకెల్ ప్రత్యక్ష గుడారములో మూడు భాగాలు ఉంటాయి ఒకటి బయట ఆవరణం ఆ తర్వాత ఆ ఆవరణ లోపల నుంచి మొదటి గేటు మొదటి గేటు దాటి ఆవరణంలోకి వెళతారు ఆ ఆవరణం లోటు లోపలికి వెళ్లిన తర్వాత అక్కడ బలు అర్పిస్తూ ఉంటారు పశువులను చంపి ఆ రక్తాన్ని అక్కడ చెందించి ఆ యొక్క మాంసాన్ని అక్కడ కాలుస్తారు ఒక పాత్రలో ఆ రక్తాన్ని తీసుకొని ఆ లోపలికి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళబోయే ముందుగా తెర ఉంటుంది ఆ తెర దాటి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి 
ప్రధాన యాజకుడు లేవీడు ఒక్క సారి సంవత్సరానికి ఒక్కసారి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్తాడు పరిశుద్ధ స్థలము అతి పరిశుద్ధ స్థలము అని రెండు స్థలాలు ఉంటాయి అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి పరిశుద్ధ స్థలానికి మధ్యలో ఒక తెర ఉంటుంది ఆ తెర దాటి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి సంవత్సరానికి ఒకసారి ప్రధాన యాజకుడు వెళతాడు అతనే అహరోను సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే వెళతాడు ఏ విధంగా వెళతాడు స్నానం చేసి తను తాను పవిత్ర పరచుకుని యాజకుని దుస్తులు వేసుకుని పొటేలు యొక్క రక్తాన్ని తీసుకొని అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళతాడు ఒకవేళ తనలో గాని ఏదన్నా దోషము ఉన్న ఏదన్నా ఒక జబ్బు ఉన్న ఒక సమస్య ఉన్న ఒక పాపం ఉన్న లోపలే చనిపోతాడు తన బొటన వెలికి ఒక తాడు కడతాడు ఆ గంట ఉంది ఆ తాడు కడతారు బయట నుంచి వాళ్ళు తాడు లాగుతూ ఉంటారు అతను ఆ తాడు మళ్ళా లోపల నుంచి ఆ లోపల ఉన్నప్పుడు అతను సజీవంగా ఉంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది గంట వినిపిస్తుంది ఆ లాగినప్పుడు తన బొటన వెలికి తాడు కడతారు ఈ విధంగా ఉంటుంది అక్కడ పరిస్థితి అయితే సంవత్సరానికి ఒకసారి వెళ్తాడు తను పరిశుద్ధంగా తన పాపాల నిమిత్తమై యూధుల పాపాల నిమిత్తమై ఇజ్రాయిలుల పాపాల నిమిత్తమై మనుషులందరి పాపాల నిమిత్తమై ప్రత్యేకముగా యూధుల పాపాల నిమిత్తమై బలిని అర్పించి రెండవ వచనంలో మనం చూస్తాం మూడవ వచనం అతడు పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒక కోడెదూడను బలి దహన బలిగా ఒక పొటేలను తీసుకొని వీటితో పరిశుద్ధ స్థలములోనికి రావలేను పరిశుద్ధ స్థలములోనికి రక్తము తీసుకొని వెళ్ళాలి ఏమిటి రక్తము కోడెదూడ రక్తము లేదా పొటేలు యొక్క రక్తముతో వెళ్ళాలి సంవత్సరానికి ఒక్కసారే వెళ్ళాలి ప్రతిరోజు వెళ్ళటానికి అనుమతి లేదు ఇది నియమం ఎందుకు వెళ్తాడు పదహారో వచ్చిన లేవీ కాండం పదహారో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన అతడు ఇస్రాయేలీల సమస్త పాపములను బట్టి అనగా వారి అపవిత్రతను బట్టి వారి అతిక్రమములను బట్టి పరిశుద్ధ స్థలమునకు ప్రాయత్ ప్రాయచిత్తము చేయవలను పాపాలు పోవాలి అంటే బలి అర్పించాలి అది పశువు యొక్క బలి అర్పించాలి ఆ బలి రక్తాన్ని పశువు యొక్క రక్తాన్ని అతి పరిశుద్ధ స్థలములో తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ కరుణాపీఠము దగ్గర రాయాలి అది చేయవలసినటువంటి నియమం పాపాలు కడగబడేది పాపాలు పోయేది పాపానికి ప్రాయచిత్తము కలిగేది పశువు యొక్క రక్తము ద్వారా పాత నిబంధన గ్రంథములో ఇది ఒక నియమం ఒక కట్టడ ఒక ఆజ్ఞ లేవీ కాండము పదహారవ అధ్యాయంలో పదహారు పదిహేడు వచనంలో పదిహేడు వచనం ప్రాయచిత్తము చేయుటకు అతడు లోపలికి పోనప్పుడు అతడు తన నిమిత్తమును తన ఇంటి వారి నిమిత్తమును ఇజ్రాయేలీల సమస్త సమాజము నిమిత్తమును ప్రాయచిత్తము చేసి బయటికి వచ్చు వరకు ఏ మనుషుడును ప్రత్యక్ష గుడారములో ఉండరాదు యాజకుడు లోపలికి వెళ్ళాడు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఉండకూడదు ఇది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి నియమాలు ఈ తన లోపలికి వెళ్ళి దేవునితో మాట్లాడతాడు దేవుడు తన స్వరాన్ని వినిపిస్తాడు తండ్రి తన చిత్తాన్ని బయలుపరుస్తారు ఇజ్రాయేల్ చేయవలసినటువంటి పనులు తన స్వరాన్ని వినిపించిన తర్వాత అహరను బయటికి వచ్చి దేవుడు చెప్పిన మాటలను యూధులకు తెలియచేస్తూ ఉంటాడు ఇది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి నియమం ఇది జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ యూధులు ఈ రోజుకి కూడా ఆ దినాన్ని జరుపుతూ ఉన్నారు కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల క్రిందట లేవీ కాండములో అహరోనికి మోషేకి దేవుడు చెప్పినటువంటి మాటలు మోషే ద్వారా అహరోను చెయ్యమని చెప్పినటువంటి ప్రతి మాటను ఈ రోజు కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు యూధులు నిష్ట కలిగినటువంటి ఆచారాలను వాళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉంటారు లేవీ కాండంలో పదహారవ అధ్యాయంలో ఆఖరి వచ్చిన మనం చూస్తాం ముప్పై నాలుగు వచ్చిన సంవత్సరమునకు ఒకసారి ఇజ్రాయేలీల సమస్త పాపములను బట్టి వారి నిమిత్తము ప్రాయచిత్తము చేయుటకు ఇది మీకు నిత్యమైన కట్టడ యహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు అతడు చేశాను ఇది నిత్య కట్టడ 
ప్రతి సంవత్సరం చేయాలి ఎప్పటి వరకు మెస్సయ్యా వచ్చేంత వరకు రక్షకుడైన యేసు ప్రభు వచ్చేంత వరకు మానవుడు పరలోకం వెళ్లేంత వరకు యూధులు చేయవలసినటువంటి పని ఆ పండుగను వాళ్ళు పండుగలాగా చేస్తారు ఆ దినాన్ని పండుగలాగా చేస్తారు అదే యాంకి పోర్ ద డే ఆఫ్ అటోర్నమెంట్ ఒక పండుగలాగా ఆచరిస్తారు ఆ రోజు ఉపవాసం ఉంటారు ఆ రోజు పాపాలు ఒప్పుకుంటారు ఆ రోజు దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళి తండ్రి యహోవా మేము పాపులము మమ్మలను క్షమించు మా పితరులు చేసిన పాపాల నిమిత్తమై క్షమాపణ అడుగుచున్నాము అని క్షమాపణ అడుగుతారు యూధులు ఈ రోజుకి కూడా తరువాత వాళ్ళకి ఎవరైతే కష్టం పెడతారో ఎవరికైతే వాళ్ళకి ఎవరి ద్వారా అయితే వాళ్ళకి నష్టం కలుగుతుందో అన్యాయం జరుగుతుందో మనుషులను కూడా వాళ్ళు క్షమిస్తారు దేవుని దగ్గర నుంచి క్షమాపణ మనుషుల దగ్గర నుంచి క్షమాపణ అడుగుతారు యూధులు ఉపవాసం ఉంటారు ప్రార్థన చేస్తారు వాళ్ళ జీవితాలు దేవునికి తిరిగి సమర్పించుకుంటారు సంతోషముతో దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తారు ఆరాధన చేస్తారు కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల క్రిందట మోషే ద్వారా అహరోనికి చెప్పబడిన మాటను వాళ్ళు జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు అదే లేవి కాండము పదహారవ అధ్యాయంలో ఉన్న సంఘటనలను యాంకిపోర్ పండుగలో యూధులు చేస్తూ ఉన్నారు ఆ యాంకిపోర్ పండుగ అయిపోయిన వెంటనే ఏం జరుగుతుంది ఉత్సవము ఇంకా ఇంకా వాళ్ళు ఒక ఎనిమిది రోజులు సంతోషాన్ని గడుపుతారు ఆ ఎనిమిది రోజుల పండుగని సుఖోత్ అంటారు ఆ సుఖోత్ అంటే గుడారాల పండుగ ద ఫీస్ట్ ఆఫ్ బూత్స్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ టెబర్నాకెల్స్ ఆ పండుగకు ఉన్నటువంటి పేరు ది ఫెస్టివల్ ఆఫ్ టెబర్నాకెల్స్ గుడారాల పండుగ ప్రేమినటువంటి సంఘమ వాళ్ళు ఆ గుడారాల పండుగలు ఏం చేస్తారు చక్కగా భోజనం చేస్తారు ఒక గుడారం వేసుకుంటారు ఆ గుడారం ఎలా మీరు ఇంటి దగ్గర గోనె సంచులు చూసుంటారు బియ్యం బస్తాలు వడ్లు ఆ వరి కోత అయి వరి కోత పోసిన తర్వాత ఆ వడ్లు వాటిని పూడ్చిన తర్వాత వడ్లు వేరుపరిచిన తర్వాత గోతాలలో వాటిని తీసుకుని వెళ్ళి గోడంలో చెరుస్తూ ఉంటారు గోతాలలో వాటిని కడుతూ ఉంటారు ఎంతమంది తెలుసు ఎంత అబుదాబి వచ్చారు దుబాయ్ వచ్చారు కొంతమందికి తెలియదు ఇంకా గోతాలు అంటే ఏంటో తెలియదు ఆ బహుశా మీరు మర్చిపోయి ఉండొచ్చు ఆ వరి బొడ్లను తర్వాత బియ్యాన్ని గోతాల్లో ఆ గోతాల లాంటివి వాళ్ళు డేరాలుగా వాళ్ళు కట్టుకుంటారు ఇప్పటికీ ఇక్కడ మీరు అలాంటివి అబ్రహాము ఏ విధంగా అయితే డేరాల్లో నివసించాడో ఆది మానవుడు తర్వాత ఆ పితరులు ఇజ్రాయిల్ ఏ విధంగా అయితే డేరాల్లో నివసించారో అలాంటి డేరాలు గొర్రె బొచ్చు ద్వారా వాళ్ళు కంబళి వాళ్ళు ఆ కర్టన్స్ తయారు చేసుకుని వాళ్ళు గుడారాలకి తెరల్లాగా వాళ్ళు వేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా చేసుకుంటూ ఉండే ఇప్పటికీ మీరు అలాంటి అబుదాబిలో హెరిటేజ్ అనే హెరిటేజ్ విలేజ్ లో అరబులు ఏ విధంగా నివసించారు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట గొర్రెల బొచ్చుతోటి కంబళ్ళుగా తయారు చేసి వాటితో ఏ విధంగా వాళ్ళు ఆ ఇళ్ల పైన ఇళ్ళుగా వాళ్ళు నిర్మించుకున్నారు అవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నాయి మీరు చూడొచ్చు యూధులు సుఖోత్ యాంకిపోర్ పండుగ అయిపోయిన తర్వాత ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు సెప్టెంబర్ నెల ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు నుండి అక్టోబర్ ఆరవ తారీఖు వరకు అంటే ఇజ్రాయేలు దేశములో ఇజ్రాయేలు ఏడు రోజులు పండుగ చేస్తున్నారు ఈ పండుగ పేరు సుఖోత్ అంటాం సుఖోత్ అంటే ఫీస్ట్ ఆఫ్ టెబర్నాకెల్స్ ది ఫీస్ట్ ఆఫ్ బూత్స్ అంటే గుడారాల పండగ ఈ గుడారం ఎందుకు వేస్తారు ఈ గుడారం దేంతో వేస్తారు ఈ గుడారం దేంతో వేస్తారు అంటే గొర్రెల యొక్క బొచ్చుతో కంబళ్ళలాగా చేసి వాటిని వేస్తారు లేదా ఆ కొబ్బరి చెప్పుల పైన ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క జుట్టు ఆ యొక్క దాని ఏమంటే పీసు ఆ పీసుతో కొబ్బరి తోడ్లు చేస్తారు అలాగే వరి బస్తాలకి తర్వాత బియ్య బస్తాలకి గోతం ఎలా చేస్తారో ఆ పట్టలతోటి వాళ్ళు డేరాలు చేస్తారు ఈ విధంగా చేసుకుని వాళ్ళు ఆ డేరాల్లో ఏం చేస్తారు 
నలభై సంవత్సరాలు మేము ఐగుప్తు దేశం నుండి బయటికి వచ్చిన తర్వాత గుడారాలలో మేము నివసించాము గుడారాలలో నీ కృపను చూపావు నీ ప్రేమను చూపావు మాకు భద్రత ఇచ్చావు మా చెప్పులు అరిగిపోలేదు మా వస్త్రాలు చినిగిపోలేదు పరలోకము నుండి మాకు మన్నాన్ని పెట్టావు అని వాళ్ళు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తారు ఈ గుడారాల పండుగ ఈ రోజు చేస్తున్నారు ఇంకా ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఇప్పుడు జరుగుతుంది యూదులు ఎన్ని సంవత్సరాల క్రిందట కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల క్రిందట దేవుడు చేసిన మేలులను ఉపకారములను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఈ రోజు వీళ్ళు గుడారాల పండుగ చేస్తున్నారు ది ఫీస్ట్ ఆఫ్ బూత్స్ మానవుడు మర్చిపోతాడు మీరు పోయిన సంవత్సరం నాకేం భోజనం పెట్టారు నాకు గుర్తులేదు పోయిన నెలలో మీరు నాకేం భోజనం పెట్టారో నాకు గుర్తులేదు పోయిన నెలలో మీరు ఎంత కానికి ఇచ్చారో నాకు గుర్తులేదు నేను మర్చిపోతాను మనిషి మర్చిపోతాడు కానీ ఏసయ్య మర్చిపోడు ఏసయ్య మర్చిపోడు ఆయన నీవు నీ పరిస్థితిని ఆయన మర్చిపోడు నీ కష్టాన్ని నీ దుఃఖాన్ని నీ సమస్యను ఆయన ఆయన దగ్గర ఉన్నది నీ కష్టము నీ దుఃఖము నీ ప్రార్థన నీ కానుక నీ సమస్తము కూడా ఒక రికార్డ్ అయిపోయింది నీ నీ ప్రతిది నువ్వు ప్రతిరోజు ఎంత సమయం ఏసయ్యకు ఇచ్చావో నువ్వు ఎస్ఐ దగ్గర ఎంతగా మొరపెట్టుకున్నావో కన్నీరు కార్చావో నువ్వు ఎంతగా ప్రార్థన చేసావో కష్టాలలో నుంచి బయటికి రావటానికి నువ్వు ఏ విధంగా దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టావో నీ మొర నీ ప్రార్థన వృధా కాదు ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఆయన మర్చిపోవడం అనేది లేదు కాబట్టి ఎవరు అనకూడదు నన్ను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన అంటారు కొంతమంది ప్రార్థనలో ఆ మాట అనకూడదు ఆయన మరచిపోని దేవుడు మార్పు లేని దేవుడు నిన్న నేడు రేపు ఏక రీతిగా ఉన్న దేవుడు ప్రభైన యేసు క్రీస్తు ప్రేమటువంటి సంఘమ యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చారు ఎందుకు ఒకే ఒక బలి ఏప్రిల్ కు రాసినటువంటి పత్రికలో మనం చూస్తాం ఏప్రిల్ కు రాసినటువంటి పత్రికలో కొన్ని సత్యాలు చూస్తాం పాత నిబంధన గ్రంథంలో యూదులు బలులు అర్పించారు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళటానికి పాపాలు ప్రాయత్యత్వం పొందటానికి పాపాలు పవిత్రత పొందుకోవటానికి కానీ ఎస్ఐయ ఒకే ఒక బలిని అర్పించారు తన జీవితాన్నే బలిగా సిల్వలు అప్పగించారు ఆ సత్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో పన్నెండవ వచ్చిన నుండి నేను చదువుతాను విందాం మేతల యొక్క యు కోడల యొక్క దబుక హీబ్రూ చాప్టర్ నైన్ వర్స్ ప్రవేశించను ఎవరు ప్రభైన యేసు క్రీస్తు ప్రభైన యేసు క్రీస్తు శివలో తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని చిందించారు ఎందు కొరకు మానవ జాతి కొరకు అన్ని కులాలు అన్ని దేశాలు అన్ని మతాలు అన్ని ప్రాంతాలలో ఉన్న మనుషులందరి యొక్క పాపానికి ప్రాయచిత్తం క్రై జీజస్ ఈజ్ అవర్ సబ్స్టిట్యూట్ నీకు బదులుగా నాకు బదులుగా నీవు చేసిన పాపానికి బదులుగా నేను చేసిన పాపానికి బదులుగా నీవు నేను పొందవలసిన శిక్షకు బదులుగా ప్రభైన యేసు క్రీస్తు సిరువలో శిక్షను భరించారు శిక్షను అనుభవించారు శిలువ మరణాన్ని భరించారు శిలువలు పరిశుద్ధ రక్తాన్ని కాచారు పడవచ్చిన మేకల యొక్క యు కోడెల యొక్క యు రక్తముతో కాక తన స్వరక్తముతో ఒక్కసారే పరిశుద్ధ స్థలములో ప్రవేశించను ఏలైనగా మేకల యొక్క యు ఎడ్ల యొక్క యు రక్తమును మైల పడిన వారి మీద ఆవుదోడ బూడిదే చల్లుటయు శరీర శుద్ధి కలుగునట్లు వారిని పరిశుద్ధ పరిచిన ఎడల నిత్యుడగు నిత్యుడగు ఆత్మ ద్వారా తన్ను తాను దేవునికి నిర్దోషినిగా అర్పించుకైన క్రీస్తు యొక్క రక్తము నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవము గల దేవుని సేవించుటకు మీ మనస్సాక్షిని ఎంతో ఎక్కువగా శుద్ధి చేయును నిన్ను నన్ను శుద్ధి చేసింది క్రీస్తు యేసు రక్తము మన పాపాన్ని మన మనస్సాక్షిని మన జీవితాలను శుద్ధీకరించింది యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తము ఆ యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తము ద్వారా పరలోకానికి వెళ్ళటానికి మార్గము కలిగింది నిత్య జీవం పొందటానికి మార్గం కలిగింది మానవుడికి పరలోకము కలిగింది మానవుడి యొక్క క్రియలు ప్రార్థనలు కానుకలు దాన ధర్మాలు మంచితనము కాదు 
ఇవన్నీ కాదు ఏసు రక్తము ద్వారా పరలోకము కలిగింది మానవుడికి మానవుడికి రక్షణ కలిగింది తండ్రి అయిన యహోవా నిన్ను నన్ను అంగీకరించింది ఎవరిని బట్టి మనం చేసే పనులను బట్టి కాదు యేసు క్రైస్తు రక్తము ద్వారా మన శిక్ష కొట్టివేయబడింది నరకము నుండి తప్పించబడ్డాడు మానవుడు ఉగ్రత నుండి తప్పించబడ్డాడు నిత్య నరకాగ్ని నుండి తప్పించబడ్డాడు మానవుడు శిక్ష నుండి తప్పించబడ్డాడు నిత్య జీవానికి వారసునిగా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప ద్వారా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు బలిదానము ద్వారా నీవు నేను కూడా విడిపించబడ్డాం విమోచించబడ్డాం రక్షించబడ్డాం క్రైస్తు యేసు రక్తము ద్వారా నీతి మంతుల గుంపులోకి చేర్చబడ్డాం కృప ద్వారా యేసు క్రైస్తు రక్తము ద్వారా కాబట్టి ఈరోజు నీ ఆధారం ఉన్న ఆధారం ఏమిటి ఒకటే ధైర్యం ఏమిటి నీ ధైర్యం నీ సమస్యకు పరిష్కారం కలుగుతుంది అనే ధైర్యం నువ్వు కలిగి ఉండాలి ఏమిటి నీ ధైర్యం నీ భర్త రక్షణ వస్తాడు నీ భార్య రక్షణలోకి వస్తుంది నీ పిల్లలు రక్షణలో ఉంటారు రక్షకుడైన క్రీస్తుకు నీ కుటుంబం ఒక పాత్రగా వాడబడుతుంది ఏమిటి నీ ధైర్యం విమోచింపబడిన వారి విశ్వాసము అదే విశ్వాస ప్రమాణము నీవు నేను చేయాలి పరిశుద్ధాత్మతో ఏకీభవించాలి ఫిబ్రవరి రాసిన పత్రిక తొమ్మిది పదిహేను ఈ హేతువు చేత మొదటి నిబంధన కాలంలో జరిగిన అపరాధముల నుండి విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున పిలువబడిన వారు నిత్యమైన స్వాస్థ్యమును గుచ్చిన వాగ్దానమును పొందు నిమిత్తము ఆయన క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయి ఉన్నాడు పరలోకానికి భూలోకానికి మధ్యవర్తి ప్రభైన యేసు క్రీస్తు ఆశీర్వధానికి నిన్ను నన్ను వారసునిగా చేసింది ఏసయ్య కృప నీవు నేను పిలవబడ్డాం ఆశీర్వధమునకు వారసులుగా ఉండుటకు నీవు నేను పిలవబడ్డాం కాబట్టి నీవు ధైర్యముగా ఉండాలి నీవు అధైర్యం పడకూడదు నీవు దిగులు పడకూడదు నీవు దుఃఖపడకూడదు నీలో దుఃఖం నీలో బాధ నీలో సమస్య తొలగిపోతాయి ఎప్పుడు విశ్వాసము వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు ఏసయ్య సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు ఏసయ్య మాటను అంగీకరించినప్పుడు ఎప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్పిన ఆజ్ఞకు నీవు లోబడినప్పుడు ఎప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ సహాయము నీవు తీసుకున్నప్పుడు నీ సమస్యకు పరిష్కారం కలుగుతుంది సమస్యలు ఉంటాయి ఈ శరీరంలో ఉన్నంత కాలం సమస్యలు ఉంటాయి ఈ శరీరంలో మానవుడు నివసించినంత కాలం నీవు ఒక ఆత్మకు నీవు ప్రాణము కలిగి శరీరములో నివసిస్తున్నావు శరీరము మట్టిలోకి కలిసేంత వరకు శోధనలు శ్రమలు బాధలు ఆందోళనలు బలహీనతలు శరీరంలో మార్పులు ఉంటూనే ఉంటాయి వీటిని జయించడానికే పరిశుద్ధాత్ముడు సాయం చేస్తారు ఏసయ్య కృప చూపుతారు పరిశుద్ధాత్ముడు ఎవరి కొరకు ఉన్నారు ఈ దేశం యొక్క అధ్యక్షుడు సహాయం చేయటానిక కాదు మన ప్రధానమంత్రి గారికి సహాయం చేయటానిక కాదు సంఘానికి సహాయం చేయటానికి ఆయన ఉన్నది ఎవరికి రాజకీయ వ్యక్తులకి సినిమా వాళ్ళకి లోకంలో వాళ్ళకి సహాయం చేయటానికి కాదు విశ్వాసులను విశ్వాసములోకి సత్యములోకి జీవములోకి పరిశుద్ధతలోకి నడిపించడానికి ఆయన సహాయం చేస్తారు నీకు నాకు కళ్లకు కనిపించకపోయి నా నిత్యము నీలో నాలో ఉండి సహాయం చేయటానికి పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు మరి ఇప్పుడు నువ్వు నేను ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి ఎవరు మాట్లాడుతున్నావు ఆలోచన చేయండి ఏసయ్య మాటలు వినటానికి ఆశపడాలి మరలా మరలా వినాలి విన్న మాటలనే అప్పుడే మనలో విశ్వాసం పెరుగుతుంది చూపించండి అంత చేతులు ఇలా ఇలా చూపించండి ఎంత విశ్వాసం ఉంటే ఇన్నే ఆశీర్వాదాలు ఎంత విశ్వాసం ఉంటే ఇన్నే ఆశీర్వాదాలు ఎంత విశ్వాసం ఉన్నాయి నీ విశ్వాసాన్ని నువ్వు పెంచుకోవాలి విశ్వాసం ఎలా పెరుగుతుంది వినటం ద్వారా రోమిలు రాసిన పత్రిక పది పదిహేడు రోమ చాప్టర్ టెన్ బోర్ సెవెంటీన్ బై హియరింగ్ దర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ యువర్ ఫెయిత్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ యేసు ప్రభు గురించి వినటం ద్వారా విశ్వాసం పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎంత ఉంది విశ్వాసం పెరగాలి రోజు రోజుకి విశ్వాసం పెరగాలి అంటే రాజకీయ వార్తలు సినిమా వార్తలు జైలు విషయ వీటి గురించి తగ్గించండి రోజు వాటి గురించి వెనక్కి వెళ్ళకండి ప్రతిరోజు వినవలసింది ఏమిటి ఏసయ్య ఈరోజు నాతో ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఏసయ్య కొరకు నేనేం చేయాలి రోజు ఎక్కువ సమయం ఏసయ్య మాటలు వింటే నీలో విశ్వాసం పెరిగింది తగ్గుతుంది అంటే నువ్వు వినటం లేదు నువ్వు వినటం తగ్గిస్తున్నావు ఎవరి గురించి 
లోకం గురించి వార్తలు ఎక్కువగా వింటున్నావు ఏసయ్య మాటలు వినటం లేదు అందుకే విశ్వాసం ఏమైపోతున్నావు దిగులు విశ్వాసం తగ్గింది అంటే దిగులు అనుమానం వచ్చింది అంటే నువ్వు దూరం అయిపోయావని అర్థం అందుకే యూత్లు ఈరోజు కూడా ఏం చేస్తున్నారు సుఖోత్ వాళ్ళు ఈరోజు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారు ఈరోజు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఏడు రోజులు ఇస్రాయిల్ దేశంలో వాళ్ళు పండుగ చేసుకుంటున్నారు సుఖోత్ వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళకి బిల్డింగ్ ఉన్న వాళ్ళ బిల్డింగ్ ప్రక్కన ఒక డేరా వేసుకుంటారు వేసుకుని గోనె పట్టలతో గొర్రె బొచ్చు కంబళ్లతో గోనె పట్టలతో డేరాలు వేసుకుని వాటిని చక్కగా డెకరేషన్ చేసుకుని భోజనం తెచ్చుకుని కుటుంబం అంతా కలిసి భోంచేస్తారు స్నేహితుల్ని పిలుస్తారు బంధువుల్ని పిలుస్తారు అనాథులకి భోజనం పెడతారు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు మేము నలభై సంవత్సరాలు ఐగుప్త దేశం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అరణ్యంలో మమ్మల్ని కాపాడావు తండ్రి అని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కృతజ్ఞతలు తండ్రికి చెల్లిస్తూ ఏడు రోజులు ఉత్సవాలు చేసుకుంటున్నారు ఆలోచన చేయండి ప్రేమైనటువంటి సంఘమ విశ్వాసులు ప్రతిరోజు పండగే కారణం ఏమిటి ఏసయ్య మరణించి తిరిగి లేచాడు ప్రతిరోజు పండగే క్రిస్మస్ క్రొత్త సంవత్సరం పునరుత్న దినం క్రైస్తవులకి ఎన్ని పండగలు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు పండగలే కానీ మన ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది పండగకి కొనిస్తాను నన్న ఎప్పుడు కొనిస్తావు అడిగాడు అనుకో మొబైల్ కానీ బట్టలు కానీ భర్త కానీ భార్య కానీ బంగారం ఎప్పుడు కొంటావు ఆ పట్టు చీర ఎప్పుడు కొంటావు అంటే పండగకి కొనిస్తాను అలా పండగ అంటే ఏంటి క్రిస్మస్ క్రొత్త సంవత్సరం ఈస్టర్ పునరుత్నం క్రైస్తవులకి మూడు రోజులు కాదు పండగలు ప్రతిరోజు పండగ ప్రతి క్షణం ఎస్ఐఎస్ సన్నిధికి నువ్వు వస్తే అదే పండగ ఎవ్రీ మినిట్ ఈస్ ఎ ఫెస్టివల్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఎవ్రీ డే ఈస్ ఎ డే ఆఫ్ గాడ్ ప్రతిరోజు దేవుడి దినమే ప్రతిరోజు ముహూర్తాలు లేవు నీకు నువ్వు ముహూర్తం చూడకూడదు పెళ్లికి ముహూర్తం ఇంటికి ముహూర్తం కొనటానికి ముహూర్తం పేరుకి ముహూర్తాలు ఉండకూడదు మంచి రోజు చూసి చెప్పండి పాస్ గారు ప్రతిరోజు మంచి రోజు కాబట్టి నువ్వు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏమిటి ఏసయ్య మరణాన్ని ఏసయ్య పునరుత్నాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకే కొరిత్తి సంఘానికి పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేశాడు పౌల్ గారు చెప్పారు ఏమని చెప్పారు మనకు చేయము అనుగ్రహించుచున్నా దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ప్రతి రోజు మంచి రోజే ప్రతి రోజు పండుగే ప్రతి క్షణం పండుగే ఏసయ్య సన్నిధిలో ఏసయ్య కృప మనందరికీ సదా తోడైనను గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకున్నా ప్రతి ఒక్కరం కూడా కళ్ళు మూసుకున్నా ఈరోజు రక్తము చెందించవలసిన అవసరం లేదు పశువుల బలి అర్పించవలసిన అవసరం లేదు కారణం ఏసయ్య నీ కొరకు నా కొరకు మరణించారు సమాధి చేయబడ్డారు తిరిగి లేచారు నీకు బదులుగా నాకు బదులుగా మరణించి తిరిగి లేచిన దేవుడు నీ పాపాన్ని నా పాపాన్ని కొట్టివేసిన దేవుడు కృప చూపిన దేవుడు ఖణీకరించిన దేవుడు ఖరుణించిన దేవుడు శిక్షణని నిన్ను నన్ను తప్పించిన దేవుడు ఎస్ అయ్యా ఖరుణను చూపిస్తున్నాడు ఖనికరాన్ని చూపిస్తున్నాడు నీ జీవితంలో ఉన్న సమస్య తొలగిపోవాలి అని ఆశపడుచున్న దేవుడు నీవు బలముగా వాడబడాలి అని కోరుకుంటున్న దేవుడు యేసు ప్రభు నీ జీవితంలో నీవు నిత్యము కృతజ్ఞతాస్థుతులు కలిగి యాంకిపోర్ ద డే ఆఫ్ అటోర్నమెంట్ ప్రాయచిత్త దినము ఎలా జరిగిందో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సుఖోత్ గుడారాల పండుగను నీవు ఆచరించాలి అంటే కృతజ్ఞతా హృదయము కలిగి దేవుని సన్నిధికి క్షమాపణతో వచ్చి తండ్రి నేను సజీవముగా ఉన్నాను అంటే నీ కృపయ్యా నాకు జీవాన్ని ఇచ్చావు నేను జీవిస్తున్నాను అంటే నీ కృప అని కృతజ్ఞతా హృదయముతో క్రైస్తు మరణమును పునరుత్నాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ క్రైస్తుకు సాక్షిగా జీవించాలి అన్నది దేవుని యొక్క సంకల్పం దేవుని యొక్క చిత్తం కలిసి నాతో సమర్పణ ప్రార్థన చేద్దాం
కలిసి నాతో ఈ మాటలు చెప్పండి పరిశుద్ధాత్మ దేవా నాతో మాట్లాడి నన్ను బలపరిచినందుకు వందనాలయ్యా అనేక సార్లు దిగులు పడ్డాను భయపడ్డాను ఆందోళన చెందాను నీకు దూరం అయిపోయాను ఏసయ్యా నన్ను క్షమించు నేను పాపిని ఏసు రక్తములో నా పాపాలను కడిగినందుకు వందనాలయ్యా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను ఏసయ్యా నా కొరకు మరణించి తిరిగి లేచిన దేవుడు అని నా హృదయములో నమ్ముచున్నాను ఏసు రక్తము ద్వారా తండ్రి ఇంటికి ధైర్యముగా విశ్వాసముతో రావటానికి పరలోకపు ఆశీర్వాదాలు నేను అనుభవించటానికి ఏసు రక్తము ద్వారా నాకు చేయమును అనుగ్రహించినందుకు వందనాలు ఈ క్షణము నుండి నేను భయపడను ఏసయ్యకు ఇష్టమైన బిడ్డగా నేను జీవిస్తాను ఏసు ప్రభు అని ఒప్పుకొనిచున్నాను నా జీవితాన్ని నా కుటుంబాన్ని ఏసు రక్తములో ముద్రిస్తున్నాను ఏసు రక్తములో నా జీవితాన్ని ముద్రిస్తున్నాను ఏసు రక్తము ద్వారా ఆశీర్వాదము సమాధానము సంతోషము విజయము కాపుదల నాకు నా కుటుంబానికి క్రీస్తు ఏసు రక్తము ద్వారా కలుగుచున్నది అని నమ్ముచున్నాను ఏసు ప్రభు అని ఒప్పుకొనిచున్నాను నా ఉద్యోగములు నా కుటుంబములు విజయము ఆశీర్వాదము ఏసు రక్తము ద్వారా కలుగుచున్నది అని నమ్ముచున్నాను ప్రతి శోధన చీకటి సమస్య ఏసు నామములో తొలగిపోవునుగాక ఏసు సజీవుడు ఏసు పునరుత్నుడు ఏసు ప్రభు అని ఒప్పుకొనిచున్నాను ఏసు ప్రభు అని ప్రకటిస్తాను ఈ సమర్పణ ప్రార్థన ఏసు నామములో చేసి ఆశీర్వాదమును జీవమును స్వస్థతను ధైర్యమును సమాధానమును ఏసు నామములో పొందుకొనిచున్నాను తండ్రి అమేన్